ओम ज्ञानाति मिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षु मिलितं जयन तस्मस्ति गुरुवे नमो नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्री मद भक्ति वेदांत समेत नमने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष सुन्दरवाद पश्चात देशतारिणे मंचा कल्पतरु वश्य कृपा सिंधु भय वच पुत्कानं पावन भव विष्णु वे गौरवाणी देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्री कृष्ण गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि ओम तस्य नमो विष्णु पद कृष्ण विष्णु पद कृष्ण जय भक्त कृष्ण कृष्ण नमो आचार्य पद नित्य के पद निगुरु पद नमो हरि ओम तस्य हरे कृष्ण तो आज के हमारे कृष्ण बाल लीला श्री कृष्ण बाल लीला एक आलोचना करो हमारे गौतम काल के मनोहर के वो एक अनुरोध करे चलो कृष्ण बाल लीला को आज बोला जाए तो भगवान ने एक टा माकुन चुन लिया आलोचना करो भगवान श्री कृष्ण बिंदा बने एक्चुअली पत्ते के बारी थे कि ये माखन चुरी करे करते हैं। शे माखन चुरी टा तिनी उन्हर बारी थे जे माखन कम चिलो ताना ताओ तिनी जेते हैं। भक्तरा माखन तोड़ी करे रेडी करे रखतो कौन किसने ऐसे टेक ग्रहण करूं? क्या ना एक दिन माँ जोशोदा पहलम कौन माखन चुरी शुरू होए मानी बजे गोपी करे किसी भी बुस्ते बारे कृष्ण चुरी करे खेते पसंद करे आज जन्नो एक दिन माँ जशोदा की करे चे ताकि सुंदर करे माखन आदर करे खावा चे तो हम कृष्ण बोल चे ना हमें माखन खावा ना तो जी क्या नो बोल चे लोग हम आदर करे माखन के मजा ना चुरी करे माखन के मजा आज तो फिर आशीर्वादी जाना दास दर्शी � चुरी करे माखन कितने पसंद होते हैं? बाजेल कानाई चुरी करे माखन खाई। इधर तो वो भालो पाए। तो यहाँ पे चार दिन के पश्चात चार तीनी भक्तेर मनोवंचा पुण्य करा जन्ना चुरीर कॉलम को माता नहीं है चल। इसे लोग अनेक लीला आज हमें एक्टर लीला बोल बोल सुनो। तो इंटरेस्टिंग है ना हाँ सिटा होते हैं तो एक बारी थे दुर्तो बोमा आ चें शे तार शासुरी होते कुछ जज्जल टाइप है मैंने कुछ कठोर एक तो तो तादर बारी ते पौती दिन चोली शारी करे माखन हो आर बो मदर के एगुले माथाएं करे नियेगी है मोतरा हाथे के बिक्री करते हैं तो खौन इरा को विरक्त होएगा शासुरी जाला आगे दिन एक किचु माखन रोएगा चे अवार आस्के देते हो तो खौन तारा की करे चे पुकूर पारे ऐसे चे जोल नहीं थे तो शेखने आरो अनेक मायेदिर के एक साथे पे तो खान शेखने किशनेर माकन चुरी कथा उठे चे जब हमार बारे ते ऐसे एक अम माकन टकन चिरे मानी भेंगे चुरे खेरे पालिए गए चे एक उठे शेख उठे तो खान इरा दुई टा बोमा उखाने गिये सुन चे सुनार पड़े बच्चे एरो को मेक टा अवधु तमादे उतने दिन आमादेर के एक बार माखन तोड़ी करा भी बाहर बाजार नहीं है कि बिक्री करो आगेर कोतो कोतो दिने कोतो गुला आचे तो ये की करो भाई अकोन आगेर कुली हरी आस्केर कुली हरी चोली शरी ये चोली शरी माखन आमाक के बारे थे रेडिया जाकर नहीं देता भाई की करो अकोन ऐरा मोने मोने चिंता कोच्चे किशन तो अपने उखाने और ना ना बोरा जे कथा बोलते हैं तादर के जिगर्स कोच्चे किशन किरोकम देखते ताकि चीन बो की बाबे तो अपन पूरा डाटा डाटा नहीं आनी लग 
কৃষ্ণকে কি রকম দেখো তখন তারা কি করছে ওখান থেকে উঠে তারা বাড়ির দিকে যাচ্ছে এখন বাড়ির দিকে যখন যাচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ কি করেছেন তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে খেলতে খেলতে তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন তখন এরা মিলাছে দূর গাড়ি এই মনে হয় কৃষ্ণ হবে দেখো তার মাথায় ময়ূর পুচ্ছ আছে মাথায় পাগড়ি আছে কোমরে একটা বাসি আছে পায়ে নুপুর আছে খুব সুন্দর শ্যাম বর্ণ হ্যাঁ সব মিলে গেল তখন বলছে এই এই ছোরা এদিকে 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 তোমার নাম কি কৃষ্ণ নাকি তোর নাম বলছে হ্যাঁ কি হয়েছে বলছে তোমাদের জন্য অনেক মাখন আছে এক জায়গায় তুমি যেতে পারবে তোমার দল বল আছে তো ভালো বলছে হ্যাঁ কত দল লাগবে বলো না আমার অনেক দল আছে বলছে তোমার দলের নায়ক কে আছে নায়ক কে দরকার বলছে আমি তো নায়ক আবার নায়ক কি আবার তখন এভাবে যখন বললো তারপরে বলছে কেন কি হয়েছে বলো বলছে দেখো আমাদের বাড়িতে চল্লিশ হাড়ি মাখন রেডি হয়েছে কেন একেবারে রেডি হওয়া আছে তো কিন্তু আমার শাশুড়ি ওখানে দরজার মধ্যে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তুমি কি করে এগুলো মাখন গুলো নিয়ে আসবে বলছে দেখো না হলে তোমরা যদি না না আসো আমাদেরকে মাখন নিয়ে বাজারে পাঠাবে তো তোমার যখন মাখন খাবার আছে তোমরা দল বল নিয়ে মাখন গুলো নিয়ে খেয়ে নাও ভালো হয় তো তোমার সুবিধা হবে তো বাড়িতে চল্লিশ হাড়ি মাখন আছে সেগুলো কিন্তু আমার শাশুড়ির মাথায় টুপি পরে তবে আমি পারবে না বলছে ওগুলো ছেড়ে দাও তো ওগুলো আমি বুঝে নিব তোমার শাশুড়ি কি আছে না আছে তোমার শাশুড়িকে পটানো কোনো ব্যাপারে না ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছি তোমরা যাও বাড়ি যাও আর এবার বাড়ি চলে গেল এবার দু চারজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে দুই একজন বন্ধু নিজের সঙ্গে নিয়ে আর বাকিগুলোকে বলছে তোরা কাছাকাছি থাকবে আমি যখন সিগন্যাল দিব চলে আসবি সবাই কি করবে এবার বাড়িতে ঢুকেছে ঢুকে গিয়ে ঢুকে গিয়ে তখন কি করলো ও মাসি মাসি ও মাসি বলছে কি রে আমাকে এত সুন্দর করে মাসিকে ডেকে রাখছে বুড়ি শাশুড়ি মা ডাকছে কে রে বলছে আমি যশোদার বেটা বলছে কেন কি আয় 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 কাছে কাছে অনেকদিন পরে আছে তোর মা কেমন আছে বলছে মাই তো আমাকে পাঠালো তোমার কত সুনাম করে আমার মা কে মা যশোদা কত আমার তোমার সুনাম করে তোমার কত গুণগান করে বলছে তাই নাকি বলছে হ্যাঁ তো তারপর আজকে কি উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠালো তোকে বলছে আমাদের বাড়িতে অনেক সাধু আসছে তো সাধু সেবার জন্য তোমার বাড়িতে চল্লিশ হাড়ি মাখন আছে তো মাখন গুলো নেওয়ার জন্য মা পাঠিয়েছে হয়ে গেল তুই তোমার বাড়িতে চল্লিশ হাড়ি মাখন আছে সেই মাখন নেওয়ার জন্য মা পাঠিয়েছে ও তোর মার আমার বাড়িতে কত হাড়ি মাখন আছে তাও খবর নেয় বাহ কত সুন্দর যশোদা আমার সব খবর রাখে তারপর যখন এভাবে বললো ও তাই নাকি অনেক সাধু আসে না তাহলে অনেক ঘড়ি কথা হবে কীর্তন হবে কত কিছু হবে না তোদের বাড়িতে আমিও যাব আমাকে যেতে বলিনি হ্যাঁ তোমাকে যেতে বলছে বলছে তোর মাসির কাছ থেকে চল্লিশ হাড়ি মাখন আছে ওগুলো বলবে আমি দিতে বলছি পরে না হলে আমি শোধ করে দিব অসুবিধা বলছে না না শোধ করতে সাধু সেবা হবে শোধ কেন করতে হবে সাধু সেবা হবে না বুড়ি পটে গেছে শাশুড়ি পটে গেছে এবার পটে যাবার পর বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তো তুমি দুইজনে কি করে বলছে না না আমি অনেক আরো কয়েকজনকে নিয়ে আসবো নিয়ে যাব কোথায় রাখছে মাখন গুলো বলছে ওই ভিতরে আছে ঘরের ভিতরে আছে এবার বন্ধু বান্ধবের নিয়ে এসে মাখন গুলো সব বের করেছে বের করে নিয়ে কোথায় বলছে এগুলো নিয়ে গিয়ে যাবে কোথায় যমুনার পারে বনভোজন ওখানে হবে মাখন ভোজন তারপরে এবার ওই এতে চলে আসলো মাখন গুলো নিয়ে কৃষ্ণ বন্ধু বান্ধব নিয়ে চল্লিশ হাড়ি মাখন এক দুটো হাড়ি নয় নিয়ে চলে আসছে এসে এবার শাশুড়ি মার কি অবস্থা হলো শাশুড়ি মা তখন বলছে ও যশোদার বাড়িতে আজকে অনেক সাধু আসে অনেক প্রসাদ হবে ভালো মন্দ রান্না হবে অনেক হরিকথা হবে নৃত্য কীর্তন হবে কত না আনন্দ হবে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে শাড়ি পরে মানে বয়স্ক লোকে যা পরে আর কি খুব ভালো একেবারে ফ্রেশ অনেক দিন আলমারির ভিতরে ছিল সেটা বের করে সুন্দর করে পরেছে পরার পর এবার হাঁট লাঠিতে ভদ দিয়ে দিয়ে যশোদা মার কাছে গেল কি সাধু দর্শন করতে যাচ্ছে সাধু সেবা হচ্ছে না মাখন পাঠিয়ে দিয়েছে সাধু সেবার জন্য এবার সাধু দর্শন করতে যাচ্ছে সাধুর কাছ থেকে হরি কথা শুনবে হরি কথা শুনতে যাচ্ছে আর এদিকে কি হয়েছে 
মা যশোদার বাড়ির সামনে গিয়ে বলছে যশোদা 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 মা দৌড়ে বেসছে যশোদা মা কিছু জানে না এগুলো কিচ্ছু জানে না যশোদা মা বলছে কি রে তোর বাড়িতে অনেকগুলো সাধু এসছে এরা কোথায় গেল তোর ছেলে নিয়ে এসছে তো চল্লিশ হাড়ি মাখন তুই যে পাঠালি আমি পাঠিয়ে দিয়েছি ওকে দিয়ে ওরা কোথায় আমি সাধু দেখতে এসছি সাধুর মুখে হরি কথা শুনতে এসছি তখন মা যশোদার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে কৃষ্ণ এখানে কিছু করেছে তখন বলছে বলছে ও তো মনে হয় ওদেরকে নিয়ে হ্যাঁ ঘরে অত জাগা আর কি অত কি করবে তো ওরা ও মনে হয় ওদিকে যমুনার পারে টারে ওদিকে কোনো তো কোথাও আছে মানে মা যশোদা এটা বলছে না যে নাই ওদেরকে নিয়ে বেরিয়েছে তো তুমি তো আসতে দেরি করে ফেললো ওদেরকে নিয়ে বেরিয়েছে বলছো তাই নাকি তাহলে তো আমি সাধু বলছো যমুনার পারে দেখো ওখানে হতে পারে আর এদিকে যখন শাশুড়ি মা যখন মানে বৌমা শাশুড়ি যখন এভাবে যখন আস্তে আস্তে হাঁটতে তো বাদ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সাধু দেখতে যাচ্ছে এইবার কৃষ্ণ মহারাজ কি করেছে দূর থেকে দেখে ফেলছে হ্যাঁ দেখে তখন বলছে এই বুড়ি মা আসতেছে শাশু শাশুড়ি মা আসতেছে কি করতে সাধু দেখতে তোমরা এক কাজ করো সবাই কপিন পরে নাও বুঝতে পারলাম ছোট বাচ্চারা যেরকম প্যান্ট পরে না ছোট কপিনের মতো সবাই কপিন পরে দিয়েছে কপিন পরে হ্যাঁ সবাই একেবারে পিছন করে সুন্দর করে খালি গায়ে নাগা সাধুগুলো যেরকম থাকে না সেরকম করে দাঁড়িয়ে থাকো আর বুড়ি মা সুন্দর করে আসতেছে আসতেছে যখন কাছে আসলো যখন দেখলো সব মানে বস্ত্রহীন অবস্থা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে নাগা বাবার তো বস্ত্র পরে না হালকা কপিন একটা পরে সুন্দর করে দাঁড়িয়ে আছে বলছে আরে বাবা এই তো নাগা সাধুগুলো সব এখানে এসছে দেখা যাবে না সাধু তো নম 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 সাধু নম সাধু নম এরকম করে সুন্দর করে এবার বাড়ি চলে গেল সাধু দর্শন হয়ে গেল এইবার যখনই চলে গেল এইবার কৃষ্ণ বলছে এবার কোথায় সাকসেস মার ওখানে গেল ওখান থেকে আসলো সাধু দর্শন করলো সাধু দর্শন হয়ে গেল এবার আমাদের এবার ভোজন চলুক বন ভোজন মাখন দিয়ে বন ভোজন এবার সুন্দর করে সবাইকে নিয়ে যমুনার পাড়ের মাসে গোল চাক দিয়ে মাখন খেতে বসছে আর এদিকে এবার আসছে কে মা যশোদা কেন বুড়ি মার কাছ থেকে মিথ্যা কথা বলে নিয়ে এসছে এইবার মা যশোদা চলে আসছে কোথায় কাকে কৃষ্ণকে শাসন করার জন্য যমুনার পারে চলে আসছে আর মা যশোদা যখন দেখছে সবাই মিলে বন বোধন করছে তখন ও তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে মার কাছে মা একটা ঘটনা ঘটেছে কি ঘটনা ওই বাড়িতে না ওদের বউগুলাকে ও শাশুড়ি অত্যাচার করছে চল্লিশ হাড়ি মাখন নিয়ে বলছে মতুরার হাঁটিকে বিক্রি করতে ওরা আমাদেরকে বললে যে আমাদের বাড়ির মাখন গুলো নিয়ে এসে খেয়ে নাও এই জন্য আমরা তোমার নাম দিয়ে হ্যাঁ অনেক বাড়িতে সাধু এসছে বলে তখন ওই বাড়িতে মাখন গুলো নিয়ে এসে ওই বউগুলাকে হ্যাঁ কষ্ট থেকে রক্ষা করলাম বুঝতে পেরেছ এই জন্য আমরা এখানে তুমি খাবে কাকে বলছে মাঝে সাথে এই জন্য আমরা নিয়ে এসছি আমি সত্য কথা বলছি মিথ্যা কথা বলছি হ্যাঁ তখন এভাবে সুন্দর করে মা যশোদাকে কনভেন্স করে দিচ্ছে কনভেন্স করে মা যশোদা তুমি বাড়ি যাও আমি শেষ করে আসতেছি মা যশোদাকে পটিয়ে দিয়েছে যা ভগবানের একটা নাম হচ্ছে কি কৃষ্ণ সবাইকে আকর্ষণ করো না বোঝা গেল কি এইভাবে ভগবান কি করেছেন এত সুন্দর সুন্দর বার লীলা করে সবাইকে আনন্দে রাখেন বোঝা গেল কি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি জগদ্গুরু ছিল প্রভুপাত কি যায় অতীত পাবন গুরু মহারাজ কি যায় সমাবেত ভক্ত গৌর প্রেমানন্দে বৃন্দাবন ধাম কি যায় হরে কৃষ্ণ ওকে কার কোনো প্রশ্ন লীলার কথার মধ্যে আর কি প্রশ্ন থাকে কোন উপলব্ধি কোন উপলব্ধি আছে কারো তা মহর প্রভু আছে হ্যাঁ সারথী মাতা জি বলুন ভীষণ ভালো লেগেছে 
ধন্যবাদ আপনাকে ঘুমটা ভালো হয় না খুব সুন্দর রাত্রে কৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখেন না তো আপনার প্রিয়াঙ্কা মাতা জি আপনার ছেলে বাল্লা শুনছে ধন্যবাদ সবাইকে আর কার কোন উপলব্ধি সঞ্জয় সরকার প্রভু আমি অনেক দিন যাবৎ এ কথা হাসিনি যতটুকু আনন্দ পেয়েছি আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এভাবে যদি সর্বক্ষণ মানে এরকম আনন্দ হৃদয় থাকা যেত তাহলে খুব ভালো হতো আপনার সংস্পর্শে এসে এরকম উপলব্ধি করতে পারছি সেটা আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি এভাবে আমাদেরকে আনন্দ প্রদান করবেন এবং আপনার সঙ্গে যুক্ত রাখবেন প্রভু ধন্যবাদ আজকে গল্পটা খুব ভালো লাগলো প্রভু আমার ভালো গল্প লীলা কথা ভগবানের তনশ্রী সাধু মাতা জি হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম 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 কিছুদিন ধরে খুব টেনশন যাচ্ছিল প্রভু কিন্তু এই লীলা কথা শ্রবণ করার পরে আর মনে হচ্ছে না কিছু টেনশন আছে আর নিচ্ছি না টেনশন আর ভালো লাগছে না নিতে খুবই ভালো লাগলো প্রভু ছিলাম খুব সুন্দর লাগলো প্রভু ভালো লাগলো আর আপনি বললেন না রাত্রে ঘুমের ঘুম ভালো হয় কিনা কৃষ্ণের স্বপ্ন দেখি কিনা কৃষ্ণের স্বপ্ন তো দেখি না প্রভু কিন্তু আপনার স্বপ্ন দেখেছে আপনি আমার মানে আমাদের গৃহে আপনি পদার্পণ করেছেন সেটা দেখেছি কারণ জানি না আপনি আমার ভাগ্যে আছে কিনা আপনি আমার হরে 
हरे कृष्णा सांस सुनते बात सीना बोलो धन्यवाद भालो था कुन नंदी ने मित्र माता जी प्रणाम प्रभु प्रणाम अच्छी रे लीला को तो तो आपने एक तरह से मन भरे ना प्रभु मने आपने बोलते ही था कुन हम रसून ते ही था कि और भगवान जो को तो भक्त बस्सों प्रभु लीला कथा गो मन एकदम चोखे सामने सब सीन गो हम देखते मन भाव प्रभु कृपा कर लीलास्त छुट्टी <laughs> श्रवन कर जन्म जन्म पाइल श्रवन कर कारण भगवान कथा गुरु महाराज एवं प्रभुपे गुरु परम्परा के स्मरण कर भगवान कथा बोले तक भगवान हृदय परमत्मा तक दिए बोलान अडियंसर आग्रह निर्भर कर जेमन सुखदेव गोस्म परीक्षित महाराज श्रवण करते सात दिन धरे खावा दवा सब बंद कर दिए देखाग्रह चित्त से शुने गल हाँ आज सुखदेव गोस्म बोले गल खिदा दूजे मध्य खावा दवा सब किस नहीं क्यों नहीं हाँ ये बला है कि हमें अनेक समय देखे गुरु महाराज के स्मरण कर प्रश्नोत्तर कर चिंता कर लुरु महाराज के जिज्ञास कर गुरु महाराज की बोलो बुझे पासीना हटात कर मन पड़ल कल के ना आज के मन अपूर्व कल के 
বলছে বাল লীলা শ্রবণ করতে চাই কার কথা বললে প্রিয়ঙ্কা মাথা ছেলের কথা বলছে না আর কথা বলছে ভুলে গেছে হট করে এটা মনে আসলো মনে আসার পর আমি চিন্তা করছি কি বলবো এখন কোনো প্রিপারেশন নেই আর এই লীলাটা আমার মধ্যে ভগবান আমাকে জানিয়ে দিলেন আমি দিয়ে দিলাম এখন আমার ক্যাটাগরি নয় আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স নয় এরকম আমাদের অনেক সময় হয় এটা আমি যখন গুরু মহারাজের কাছ থেকে যখন এটা আমি নিজের উপলব্ধি বলছি দুই সালে পুণ্ডরিক ধামে গুরু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম তখন আমি ইন্ডিয়া থেকে গিয়েছিলাম ওখানে যে কোনো একটা দরকারে গিয়েছিলাম তখন গুরু মহারাজের সঙ্গে পুণ্ডরিক ধামে সাক্ষাৎ হয় ছাব্বিশে জানুয়ারি সরি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ওই দিন আমি গুরু মাছ যখন সাক্ষাৎ করি সাক্ষাৎ করে গুরু মাছকে জিজ্ঞাসা করলাম গুরু মাছ আমার প্রচার করার ইচ্ছা আপনার কি মতামত মজা তুমি শিলিগুড়ি গিয়ে প্রচার করো তখন আমি শিলিগুড়ি ছিলাম হ্যাঁ তখনই গুরু মহারাজকে বললাম গুরু মহারাজ আমার তো কিছু মনে থাকে না আমি কি করে প্রচার করব তখন আমাকে এটা আপনাদের উপকারে আসবে এই জন্য বলছে কথাটা তখন গুরু মহারাজ আমাকে দুটো খাবারের কথা বলছে মানে দুধ খাবে প্রতিদিন আর ব্রাহ্মী শাক খাবে ব্রাহ্মী শাক খেতে বলছে ঠিক আছে বললো শুনলাম এবার গুরু মাসকে তখন মেসেজ করছি আমি গুরু মাস শুয়ে আছে তখন ভালো ছিল শুয়ে আছে মেসেজ করছি তখন পাশে চারুচন্দ্র প্রভু ছিল তারপর ভারতের থেকে নামোট্টর একজন মায়াপুর থেকে প্রচারক ভক্ত গিয়েছেন গৃহস্থ ভক্ত প্রভু খুব ভালো তো উনি পিছন থেকে আমাকে বলছেন গুরু মাস শুনছে বলছে দেখো আমাদের শক্তিতে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমাদের জ্ঞান দিয়ে কোনোদিন প্রচার হবে না তুমি গুরু মহারাজকে স্মরণ করবে হ্যাঁ ঠিক গুরু মহারাজ তোমাকে দিয়ে প্রচার করবে তোমাকে দিয়ে বলাবে হ্যাঁ এটাই তুমি ধরে রাখো তুমি প্র্যাকটিক্যাল দেখবে কোনো প্রিপারেশন কাজ করে না শুধু গুরু স্মরণ নেবে প্রভুপাদের স্মরণ নেবে গুরু মহারাজকে স্মরণ নেবে বলবে ওনারাই যেটা প্রয়োজন হবে সেটা বলা এই যে শিক্ষাটা ওখান থেকে পেলাম তুমি কিছুদিন দুধ আর ব্রাহ্মী শাক পেয়েছি মন্দির আর অত ব্রাহ্মী শাখা দুধ কোথায় ব্যবস্থা করবে দুধ পায় প্রতিদিন ব্রাহ্মী শাক কোথায় পাবো ও এক কিছুদিন খেয়েছে আর কোথা খবর নেই তখন ওই যে আমাকে প্রভুটা গুরু মহারাজ মানে আমি ওনার সেবা করছি উনি আমার পাশে বসেছিলেন চেয়ারে না খাটের উপর বসেছিলেন এটা পুণ্ডরিক ধামে তখন আমার মন্দিরে এত কিছু হয়নি ভাঙা আছো তখন একজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভুলে গেছি আমি চিন্ময় বাবু তখন ছিলেন না চিন্ময় বাবু তখন ছোট ছিল এখন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ভালো তো তখনই ওই যে উনি যে যেটা শিখিয়েছেন সেটা ধরে চলছে এখন নিজের কোনো ক্যাপাসিটি নেই বা নিজের কোনো সার্থকতা নেই এখানে সব গুরুর কৃপা এখানে ভালো লাগা কি লাগবে না লাগবে সবকিছু গুরু মহারাজের উপর এটা আমার কোনো ক্যাপাসিটি নয় আজকে যে আপনাদের সামনে এটা বললাম এটাও এটাও আমি এখনই গুরু মহারাজের কাছে স্মরণ করে বললাম আমি কি বলবো অন্যদিন তাও বা প্রিপারেশন নেই গোল লীলা কোনটা বলবো বা জগন্নাথ লীলা কোনটা বলবো আজকে কৃষ্ণ লীলা কোনো প্রিপারেশন নিয়ে নি একটু বিভিন্ন সেবায় টেনশনে ছিলাম সময়ও পাইনি যে হঠাৎ করে ওই কালকে কে বলো এটা মনে পড়লো গুরু মাসকে স্মরণ করলাম এটাই মনে আসলো এটা বলবো এ হচ্ছে আমাদের প্রচারের কাজ আরেকটা জিনিস এটা খেয়াল রাখা উচিত যখনই আমরা কারো কাছ থেকে হরি কথা শুনবো কেউ ব্যাস আসনে বসে হরি কথা বলছে সেটা ব্যাস আসনে বসা মানে গেছে ব্যাস দেবের প্রতিনিধিত্ব করছে আমরা অনেক সময় টেম্পলের কথা বলি টেম্পলে হয়তো আজকে এই প্রভু পাঠ দিচ্ছে খুব ভালো পাঠ দেয় অনেক ভক্তের ভিড় ওই প্রভু পাঠ দেয় ভালো লাগে না যেন আসা আমরা অনেক সময় মায়াপুরে দেখবেন একটা নতুন কেউ যদি পাঠ দেয় সেখানে মহারাজরা এসে শুনে মহারাজরা জননিবাস প্রভু পঞ্চজাঙ্গে প্রভু ওনারা এসে শুনতে থাকে বাংলায় পাঠ দিলে তাও শুনে বাংলা বুঝে না তাও শুনতে থাকে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি কেননা এগুলো প্রভুপাদের কথা বলছে কৃষ্ণের কথা বলছে ব্যাস আসনে যে বসে তার নিজের শক্তি কোনো কিছু বলতে পারে ওনার মুখ দিয়ে যেটাই বেরোচ্ছে সেটাই আমাদের অনেক সময় হয় কি 
এই আজকে এই কথাটা বল এটা তো প্রতিদিন শুনি আরে প্রভুপাদ দেহ আমরা দেহ নয় আত্মা এটা প্রতি পাতায় পাতায় বলছি প্রভুপাদ গীতার মধ্যে আমি দেহ নয় আত্মা এটা প্রতি পাতায় পাতায় বলছে ভাগবত প্রতি পাতায় পাতায় আছে একই কথা বার কারণ ওটাই আমরা ভুলে যাই আজকে বন্ধনের কারণটা এটাই আমরা নিজে দেহাত্মভূতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি আমরা ভুলে যাই তাই তো এই জন্য আমরা হয়তো কোনো ভক্তের মুখ থেকে একই কথা বারবার শুনছি এটা নয় কেননা এটা ভগবান ওনার ভিতরে আছেন উনি বলাচ্ছেন উনি ব্যাসদেবের প্রতিনিধিত্ব করছেন উনি প্রভুপাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ ওই দিক দিয়ে আমাদেরকে সেন্সলি আমাদের শুনতে হবে ইট ইস গুড সে ভালো মন্দ কৃষ্ণ কথা ভালো মন্দ কিছু নেই ভগবানের কথা আবার মন্দ কি আছে প্রসাদ যেরকম ভালো মন্দ নাই কেউ যদি প্রসাদটাকে যদি মনে করেন আমি তিত করলা খাবো না এই শাক আমি খাবো না পনির হলে খাবো হ্যাঁ আমার এটা পছন্দ তার মানে এটা প্রসাদ জ্ঞানে নিচ্ছে না তার খিদে পেয়েছে তার জিব্বার লালস হয় সেটা যেটা পছন্দ সেটা খাচ্ছে প্রসাদ মানে কি সবগুলো ভালো তুলসী পাতা মানে সব ভালো ছোটটাও ভোগ নিলে ভগবান গ্রহণ করবে বড়টা দিলে ভোগ গ্রহণ করবে হ্যাঁ ঠিক সেরকম ভক্ত যিনি ভগবানের কথা বলছেন সে তুলসী পাতার মধ্যে বিচার করতে হবে এভাবে দেখে তাদের কাছ থেকে আমরা শুনবো সে কৃষ্ণ কথাই বলছেন গীতার কথাই বলছেন প্রভুপাদের কথাই বলছেন সেভাবে গুরু মহারাজ বলছেন প্রভুপাদ বলছেন এগুলি বলছেন আমি কেন বলছি কেন এরকম শুধু আপনার বেলা নয় একসময় আমাদের বেলায় এরকম হতো এটা প্রত্যেকের বেলায় আসে এ যে আমাদের কনসাসনেস ডেভেলপমেন্ট করতে হবে ওকে মাতা আমি যখন থেকে আপনার সঙ্গে স্পর্শে এসছি তখন থেকে আমার যে কোনো প্রবলেম কোন তা কিছু হোক না কোন তখন থেকে আমি মুক্তি হচ্ছি কারণ যখনই কোনো সমস্যা আছে তখন আমি একই আমার মনে আসছে যে প্রভু আমাকে বাসা গুরুদেব বল আমি কি করবো এই সারাক্ষণ আমার মনের ভিতরে ওটে আর সে কাজ থেকে আমি মুক্তি পেয়ে যাই আপনাকে তো আমার মনের মনে কোটাই আমি গুরুদেবের ধনে বসিয়েছি যে কোনো সমস্যা হোক না কেন যখনই আমি মন প্রাণ দিয়ে ডাকছি গুরুদেব কি করব কি করবো বলে দাও বাসাও বাসাও আপনার ধ্যানই সারাক্ষণ আসে আর সে কাজ থেকে আমি মুক্তি পেয়ে যাই প্রভু <laughs> আমাদের কেন প্রভু ওই যে প্রচার করতে গিয়ে প্রভু কে বলছে যে কৃষ্ণকে যে ভগবান বলে মানতে পারেন কোন কথা আছে যিশু কে বলছে কি যে অনুকূল ঠাকুর এই বিভিন্ন রকম মনের বিভিন্ন রকম কথা শুনে আমার মনে হলো কি যে ভগবান তো একটা তাহলে ধর্ম কেন ভিন্ন ধর্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে কেন এত বিদ্যে এমন কি ধর্ম আছে যে সবাইকে একসঙ্গে মারতে পারে মানে আমাদের পিতা তো প্রভু মানে আমরা তো একই ব্যক্তিরই সন্তান আমাদের পিতা তো সেই একজনই তাকে পাওয়ার ইচ্ছাই তো আমরা প্রভু মানে এত কিছু করছি তাহলে এত বিদ্বেষ কেন সেটাই মানে আমার মনে হয়েছে তাই আমি প্রভুকে তখন প্রশ্নটা করে প্রশ্নটা খুব সুন্দর প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন এক সময় আমাদের মধ্যে ছিল বেশ আমার মধ্যে ছিল আমি অনেকে এরকম বলতাম প্রশ্ন করতাম ব্যাপারটা হচ্ছে কি 
আপনি যদি দশটা সন্তানের মা হন খুব সুন্দর করে রিয়েলাইজ করবেন দশটা সন্তানের মা আপনার হাতে দশটা আঙ্গুল আছে দশটা আঙ্গুল সমান নাকি না দশটা সন্তানের মানসিকতা একই হবে इंजिनियर দেখছেন কি সে না মানে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা তাকে কি করবেন ভালো করে পড়াশোনা করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা সেরকম তৈরি করবেন যে যে ক্যাটাগরি আছে তাকে সেরকম তৈরি করবেন হ্যাঁ কিনা কারণ সবাই একই রকম আসবে না আপনারই সন্তান তো আপনি সবাইকে চাইছেন একমত তৈরি করতে কিন্তু তাদের মানসিকতা গুণের প্রভাব বিভিন্ন ভাবে আছে কারণ এটা এই যুগের এক জড় জগত ধর্ম এটা কোন জগতে আছে আমরা চিন্ময় জগতে সবাই এক চিন্ময় জগতে একই ঈশ্বর একই ভগবান गीतार माहर मध्य शास्त्र हम श्रीमद भगवत गीता एक मंत्र हम हरे कृष्ण महामंत्र ना कि एकक भगवान हक भजेंद्र नंदन श्रीकृष्ण একজনে উপাস্য কি সে হচ্ছে আরাধ্য দেব হবে সে হচ্ছে কৃষ্ণ তাহলে কি সবগুলো এক জায়গায় আসলো সেটাকে আনার জন্য ভগবান এত চিন্তা আর কোনো চিন্তা নেই এজন্য বলছে কৃষ্ণ ভুলে আছি বনাতে বহির্মুখ ভগবানকে ভুলে গেছে ভগবান বারবার বলছেন অব জানন্তে মাম মৌরব যে সবাই হচ্ছে আমার সন্তান কিন্তু এসব মূর্খ আমাকে বুঝতে পারছি না আমরা যে তার আপন ईश्वर सर्वभूतान सर्वत्रमान परमार रूपे सामना सामने स्वयं भगवान रूपे যে রকম মানসিকতা আছে সেরকম তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য যে যে গুণের প্রভাবে আছে তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য নিজে এক একটা অবতার রূপ ধারণ করছে ভগবান বুদ্ধ দেব অহিংস পরম ধর্ম চাল এতে ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার যত অবতার আছে এত চাংস কলা পুংস কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ং যত অবতার আছে হ্যাঁ তখন তিনি বিভিন্ন সময়ে তাদের তার সন্তানদেরকে ঠিকভাবে নিয়ে আসার জন্য কন্ট্রোল করার জন্য তিনি সেটা করেছেন বোঝা গেল কি এইবার চৈতন্য মহাপুরুষ এসে তাদেরকে আবার এক রাস্তায় নিয়ে আসার জন্য তাও চেষ্টা করছে শুধু হরিনাম করো হরিনাম করে ভিতরে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে তারা আসবে তাও আসছে না এটাই প্রভু আমার মনে হয় যে এমন যে কিছু একটা আছে যে এজন্য 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 আজ এজন্য আজকে প্রভুপাদকে 70 বছর বয়সে বিদেশ যেতে হলো না কি দরকার ছিল বৃন্দাবনে বসে বসে হরিদাসের মতো এক জায়গায় বসে হরিনাম করলে হয়ে যেত মহাপ্রভু এজন্য বলেন পৃথিবীতে আছে যেন নগরাধিকাম সর্বত্র প্রচার হোক মন নাম मायपुर बृंदावन देखो भक्त आज सारा विश्व सबा एक साथ विभिन्न गोष्ठी विभिन्न धर्म विभिन्न सम्प्रदाय अंतर्भुक्त সবাই আছে এজন্য বলছে কি পৃথিবীতে যত ধর্ম নামে চলে ভাগবত হয় তারা পরিপূর্ণ চলে যত রকম ধর্ম আমরা মনে করছি ছড় ধর্ম আসল ধর্ম কি ধর্ম তো সাক্ষাৎ ভগবত পরিধম ভগবান যে নিয়মটা দিয়েছেন সেটা পালন করানো হচ্ছে আসল ধর্ম আর কিছু নয় কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান তার সেবক ভগবান আমাদের আসল ধর্ম কি জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস আর সেটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম सनातन धर्मे जन्म ग्रहण कर पृथ्वी धरा दामे 
আমরা এখনো নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধেই কিছু জানি না মানে ফোন করে মানে যখন মানে কথা বলি জিজ্ঞাসা করি হম যে কি সনাতন ধর্ম কি ধর্ম কি ধর্ম আবার কি আমি তো হিন্দু ও মুসলমান এরকম একটা মানে বিতর্ক তর্ক হচ্ছিল তো এই নিয়ে মানে এটাই যে প্রচার করতে দিয়েছিলেন বলে আজকে এই জিনিসগুলো মাথায় আসছে জানতে পারছি শিখতে পারছি বুঝতে পারছি যে আমরা কতটা এখনো অন্ধ হয়ে আছি মানে এগুলো না হলে জানতামই না কখনো তো না প্রচার করতে পারলে মানে মানে যারা না কাউকে বলতে পারলে কাউকে কথা না করতে পারলে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা টার্গেট খ্রিস্টের শরণাগত হওয়া কেননা কৃষ্ণকে অনেকে সাকার রূপে মানছে কেউ নিরাকার রূপে মানছে তার এক একটা নাম দিয়েছে আসলে কিন্তু এক জায়গা সবাই তো আত্মা সবই হচ্ছে ভগবানের অংশ সবাই ভগবানের সন্তান তাই কিনা সব জায়গায় একই কথা বলছেন হ্যাঁ সবাইকে সবাইকে তো একই জায়গায় বলছেন যে এটা আল্লাহ সন্তান এটা খোদার সন্তান এটা পরমেশ্বরের সন্তান সবাই যোগ জায়গায় বলছেন আসল জায়গা একটাই কিন্তু বিভিন্ন জনের মতামত বিভিন্ন রকম হওয়াতে বিভিন্ন মতে তারা বিশ্বাসী এটাকে সম্প্রদায় বলে হ্যাঁ বিশ্বাসী তো সেটাকে এক জায়গায় আনতে গেলে এই জন্য বলছেন ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বেশি ভগবান হ্যাঁ আমি আমি এটাই বলি যে যে যাই করুক শুধু হরিনামটাই করলেই হবে সে যেই ধর্মই করুক না কেন আর কি বলবো প্রভু তাদের মধ্যে ভগবানের নাম আছে সেটা করুক আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কোন মহতের কৃপা হলে আবার ফিরে আসবো ওকে তাহলে আজকে এখানে রাখছি ঠিক আছে সবাইকে আনমিউট করে দিন